on va monter une Sulfur Attractor sur un Jig Hook. Donc j'utilise un Slotted Bed en tungsten de couleur noire. Et également, j'utilise donc un hameçon Jig pour la pêche à la nymphe. Première étape, on va venir prendre du fil de couleur jaune. Chez Uni, j'utilise évidemment beaucoup le 8-0, vous devez commencer à le savoir. Là. Et je vais amener mon fil de montage jusqu'à l'arrière pour faire un bon sous-corps bien jaune. Si vous aimez les vidéos que vous voyez, n'hésitez pas à vous... Euh, inscrire là, sur ma page YouTube. Donc c'est un, euh, un beau moyen de montrer votre support et de m'encourager. Pour faire la queue, je vais utiliser du coq de Léon qui est avec ses, ses mouchetures dessus, là, une des plus belles, à mon avis, là, une des plus belles plumes qu'on peut avoir. La longueur du corps qui dépasse vers l'arrière. Je vais l'installer vraiment sur le dessus de mon hameçon. Et je vais revenir vers l'avant en continuant à bâtir mon sous-corps. Donc avec mon fil de couleur jaune. Jusqu'à l'avant, je vais venir attacher un brin de floss de couleur jaune également. Donc la meilleure façon que j'ai trouvé d'attacher de la flosse, c'est de venir couper le bout, s'assurer que ce soit bien bien droit, et de venir l'attacher un peu plus longue, par la suite de tirer dessus. Donc de cette façon-là, on sait qu'on est attaché, oui, solidement, mais également qu'on n'a pas un grand bout qui va dépasser vers l'avant. Maintenant, je vais faire un aller-retour avec ma soie flosse de couleur jaune vers l'arrière. Par la suite, une fois bien rendu au niveau de ma queue, je vais revenir vers l'avant. Donc vous voyez à quel point mon corps est lisse. C'est inévitablement dû au fait que j'ai utilisé mon, mon fil pour faire un sous-corps qui était vraiment plat. Ça va permettre à la mouche une meilleure dérive, évidemment. Donc ça va moins capter dans le courant un tout petit peu. Mais surtout, ça va permettre aux poissons de ne pas s'agripper dans le corps avec ses, toutes leurs dents. Donc, une fois que c'est fait, on est rendu maintenant à faire le collet de notre mouche. Je vais changer de fil, je vais utiliser du fil orange. Ça va me permettre tout à l'heure de venir faire un tout petit tour là, de, directement derrière la bille pour avoir un hot spot donc de couleur orange sur la mouche on va venir installer un tout petit collet fait avec du dubbing Airs Ears j'utilise beaucoup de Crystal Dub Airs Ears qui est un mélange de, euh, de, de dubbing donc d'oreilles de lièvre mais également qui a quelques brins de flash à l'intérieur donc j'aime vraiment là, le, le petit flash que ça vient rajouter dans notre mouche. Surtout une mouche avec un hotspot. On, on s'entend donc qu'il y a une portion là, qu'on veut que ce soit de la visibilité. Le petit brin de flash vient nous donner cette visibilité-là justement. Qu'on n'en met pas trop, mais on en met quand même un peu. Et puis, pour finir notre mouche, on s'assure que notre bed est bien placé. Tout est parfait. Donc, nous reste seulement à venir m'assurer que mon focus est bien fait. Il nous reste à venir faire un petit collet de couleur orange. Et à venir faire notre nœud de finition à cet endroit-là. On voit le profil très très mince de la mouche. C'est ce qu'on veut quand on va pêcher à la nymphe. Là, généralement, on veut un profil le plus mince possible pour pouvoir descendre dans la colonne d'eau de façon vraiment efficace. 
avec moins de, le moins de poids possible, finalement. Un peu de lac. Comme j'ai le trou de mon slotted bed disponible, ce que je fais, c'est que je viens mettre la lac directement dedans mon trou. Donc ça va venir pénétrer par l'intérieur mon fil. Ça va être beaucoup plus solide que d'en mettre seulement à l'extérieur. Puis il ne reste plus qu'à venir l'étendre dans notre fil de montage. Ça sûr qu'il n'y en a pas dans notre oeillet et notre montage est prêt à sécher pour aller pêcher. Donc, une sulfur à tractor, une petite knife montée sur un jig hook. Je 